നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസുമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇനി ബാക്കിയുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഒരു തിയറം തിയറം വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇഫ് ആൻഡ് ബി ആർ ഇൻവേർട്ടിബിൾ മെട്രിസസ് വിത്ത് ദി സെയിം സൈസ് ദെൻ എ ബി ഈസ് ഇൻവേർട്ടിബിൾ ആൻഡ് എ ബി ഇൻവേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു ബി ഇൻവേഴ്സ് എ ഇൻവേഴ്സ് അപ്പോൾ എയും ബിയും സെയിം സൈസ് ഉള്ള രണ്ട് ഇൻവേർട്ടിബിൾ മാട്രിസസ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്തായിരിക്കും ഇൻവേർട്ടിബിൾ ആയിരിക്കും പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് എ ബി ഹോൾ ഇൻവേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു ബി ഇൻവേഴ്സ് എ ഇൻവേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എയും ബിയും ഇൻവേർട്ടിബിൾ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് എ ബിയും ഇൻവേർട്ടിബിൾ ആണെന്ന് കാണിക്കണം അത് ആൾസോ നമുക്ക് കാണിക്കേണ്ടത് എ ബിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി ഇൻവേഴ്സ് എ ഇൻവേഴ്സ് ആണെന്ന് കാണിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണിക്കേണ്ടത് എ ബി ഇൻറ്റു B inverse A inverse equal to B inverse A inverse into A B equal to I എന്ന് കാണിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എ ബിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് ബി ഇൻവേഴ്സ് എ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഐ ആണെന്ന് കാണിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഭാഗം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഭാഗം കൺസിഡർ ചെയ്യാം എ ബി ബി ഇൻവേഴ്സ് എ ഇൻവേഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അസോസിയേറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം എ ബി ബി ഇൻവേഴ്സ് എ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് എഴുതാം അതായത് സീക്വൽ ടു നമുക്കറിയാം എയും ബിയും ഇൻവേർട്ടിബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബി ബി ഇൻവേഴ്സ് എന്തായിരിക്കും വരിക ഐ ആണ് വരിക അല്ലേ നമുക്ക് എ ഇൻറ്റു ഐ ഇൻറ്റു എ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് വരും പിന്നെ ഐ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് ആ ഒരു മെട്രിക്സ് തന്നെയാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ എ ഇൻറ്റു എ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് വരും എ ഇൻവേർട്ടിബിൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എ ഇൻറ്റു എ ഇൻവേഴ്സ് എന്തായിരിക്കും വരിക ഐ ആണെന്ന് വരും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എ ബി ഇൻറ്റു ബി ഇൻവേഴ്സ് എ ഇൻവേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു ഐ എന്ന് കിട്ടി ഇനി ഇതുപോലെ തിരിച്ച് ഇപ്പോൾ ഈ ഭാഗം നമുക്ക് ഐ എന്ന് കിട്ടി ഇനി ഈ ഒരു പാർട്ട് നമുക്ക് ഐ ആണെന്ന് കാണിക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബി ഇൻവേഴ്സ് എ ഇൻവേഴ്സ് എ ബി എടുക്കുക ബി ഇൻവേഴ്സ് എ ഇൻവേഴ്സ് എ ബി ഇതിനെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ബി ഇൻവേഴ്സ് എ ഇൻവേഴ്സ് എ ബി എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിൽ സീക്വൽ ടു ബി ഇൻവേഴ്സ് എ ഇൻവേഴ്സ് എ എന്താണ് ഐ ആണ് കാരണം അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് പിന്നെ ഐ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ മെട്രിക്സ് തന്നെ കിട്ടും ബി ഇൻവേഴ്സ് ബി തന്നെ കിട്ടും ബി ഇൻവേഴ്സ് ബി അഗെയിൻ ഐ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ഇത് രണ്ടും അതായത് നമ്മൾ എ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് ബി എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ കാണിക്കുക എ ഇൻറ്റു ബി ഈക്വൽ ടു ബി ഇൻറ്റു എ ഈക്വൽ ടു ഐ എന്ന് കാണിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എ ബി ഇൻറ്റു ബി ഇൻവേഴ്സ് എ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് ഐ എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ മീനിങ് എ ബിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് ബി ഇൻവേഴ്സ് എ ഇൻവേഴ്സ് എന്നാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം എ ബി ഇൻവേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു ബി ഇൻവേഴ്സ് എ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എ ബി ഇൻവേർട്ടിബിൾ ആണ് എ ബി ഇൻവേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു ബി ഇൻവേഴ്സ് എ ബി ഹോൾ ഇൻവേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു ബി ഇൻവേഴ്സ് എ ഇൻവേഴ്സ് എന്നും കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ റിസൾട്ട് നമുക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നേരത്തെ നമ്മൾ രണ്ട് മെട്രിക്സിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് പറഞ്ഞത് അത് നമുക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് എനി നമ്പർ ഓഫ് ഇൻവേർട്ടിബിൾ മാട്രസസ് ഈസ് ഇൻവേർട്ടിബിൾ ആൻഡ് ദ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ദി പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദി ഇൻവേഴ്സസ് ഇൻ ദ റിവേഴ്സ് ഓർഡർ അതായത് കുറേ ഇൻവേർട്ടിബിൾ മെട്രിസസ് നമ്മളുണ്ട് അപ്പോൾ എനി പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻവേർട്ടിബിൾ മെട്രിസസിൻ്റെ ഏത് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുത്താലും നമുക്ക് എന്താണ് ആ പ്രോഡക്റ്റും എന്തന്നെ ആയിരിക്കും ഇൻവേർട്ടിബിൾ ആയിരിക്കും ഇനി അതിൻ്റെ ഇൻവേ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് കാണാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇൻവേഴ്സ് ഈസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദി ഇൻവേഴ്സസ് ഇൻ ദ റിവേഴ്സ് ഓർഡർ അതായത് നമ്മൾ ആ പ്രോഡക്റ്റിലുള്ള ഓരോ മെട്രിക്സിൻ്റെയും ഇൻവേഴ്സിൽ റിവേഴ്സ് ഓർഡറിൽ എഴുതിയാൽ
ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് യു ഈക്വൽ ടു എ എക്സ് പ്ലസ് ബി വൈ അത് വരുന്നത് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എ ലീനിയർ സിസ്റ്റം ബൈ മാട്രിക്സ് ഇൻവേഷൻ അതായത് ഈ മെട്രിക്സ് ഇൻവേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു ലീനിയർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെ കാണാം അപ്പം ഞാൻ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് സി എക്സ് പ്ലസ് ഡി വൈ അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആർ ദി വേരിയബിൾസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷനും രണ്ട് അൺനോൺസുമുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് മെട്രിക്സ് ഇൻവേഷൻ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റത്തിനെ നമുക്കിതിനെ രണ്ട് മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം ഇതൊരു മെട്രിക്സ് ആൻഡ് ഇതൊരു മെട്രിക്സ് നമുക്ക് രണ്ട് മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് ഇതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാലോ അല്ലേ കാരണം രണ്ട് മെട്രിക്സുകൾ ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഈ ടേമും ഈ ടേമും ഈക്വൽ ആണ് അതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ ഇക്വേഷൻ ഇതും ഇതും ഈക്വൽ ആണ് ഫസ്റ്റത്തെ ഇക്വേഷൻ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ വേറൊരു രീതിയിൽ എഴുതാൻ പറ്റും അതായത് ഫസ്റ്റ് യു വി ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ ഇരുത്തി രണ്ടാമത്തെ മെട്രിക്സിന് എ ബി സി ഡി ഇൻറ്റു എക്സ് വൈ എന്ന് പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് എഴുതിക്കൂടെ അല്ലേ കാരണം നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് കാണുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക എ എക്സ് പ്ലസ് ബി വൈ ദെൻ സി എക്സ് പ്ലസ് ഡി വൈ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെട്രിക്സിനെ എ ബി സി ഡി ഇൻറ്റു എക്സ് വൈ ആക്കിയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു മെട്രിക്സ് എ ബി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ഇൻവേർട്ടിബിൾ ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇൻവേർട്ടിബിൾ ആവണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തറിയാം അതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എന്താവണം നോൺ സീറോ ആണ് അതായത് ഈഫ് എ ഡി മൈനസ് ബി സി നോട്ട് ഈക്വൾ ടു സീറോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും ഈ ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുമല്ലോ ആ ഇൻവേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിലും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ദെൻ എ ബി സി ഡി ഇൻവേഴ്സ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു യു വി എന്ന് പറഞ്ഞ മെട്രിക്സ് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലും നമ്മൾ ആ ഇൻവേഴ്സ് കൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനാണ് നമ്മൾ എ ഡി മൈനസ് ബി സി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആക്കിയിട്ടെടുത്തത് അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിലും ഇൻവേഴ്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം ഇതുപോലെ തന്നെ കിടക്കും ഇപ്പോൾ എ ബി ഇൻവേഴ്സ് എ ബി സി ഡി ഹോൾ ഇൻവേഴ്സ് അതിനെ നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ നിർത്തി അതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കട്ടെ ഇനി നമുക്കറിയാം ഇത് എ ഇൻവേഴ്സും ഇൻറ്റു എ ആണ് അല്ലേ എ ഇൻവേഴ്സ് ഇൻറ്റു എ എന്ത് വരും ഐ ആണ് വരിക അപ്പോൾ ഇത് ആക്ച്വലി ഐ ഇൻറ്റു എക്സ് വൈ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഐ നമുക്ക് അവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടി അപ്പോൾ ആക്ച്വലി എക്സും വൈയുമാണ് നമുക്ക് ഇത് ഇതൊരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സിനെയും വൈയിനെയാണ് കാണേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ എക്സും വൈയും കാണാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സും യുവും വിയും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന കിട്ടുന്ന മെട്രിക്സുമായിട്ട് ഇതിനെ അക്വേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എക്സും വൈയും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് ഇതറിയാം ഇതൊരു ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ആണ് എ ഡി മൈനസ് ബി സി നോട്ട് ഈക്വൽ സീറോ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് കാണാൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് എന്താ വരിക വൺ ബൈ എ ഡി മൈനസ് ബി സി ദെൻ നമ്മൾ ഈ ഡയഗണൽ എലമെൻസിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റും ഈ മറ്റൊരു എലമെൻസിൻ്റെ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് സൈനോട്ട് കൊടുക്കും ഓക്കെ പിന്നെ ദെൻ യു വി ഈക്വൾ ടു എക്സ് വൈ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മളൊന്നും കൂടി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് കാണാം ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വൺ ബൈ എ ഡി മൈനസ് ബി സി ദെൻ ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡി യു മൈനസ് ബി വി ദെൻ മൈനസ് സി യു പ്ലസ് എ വി ഇൻറ്റു എക്സ് വൈ എന്ന് കിട്ടും നമ്മൾ ആ രണ്ട് മെട്രിക്സിനെ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് മെട്രിക്സിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി ഈ വൺ ബൈ എ ഡി മൈനസ് ബി സിനെ നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് ഈക്വൽ ടു 
അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ഒക്കെ എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ ഇത്ര മനസ്സിലാക്കുക രണ്ട് ഇക്വേഷനും രണ്ട് അന്നോൺസും വന്നാൽ അതിനെ മെട്രിക്സ് ഇൻവേഷൻ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്നത് പവേഴ്സ് ഓഫ് മാട്രിക്സ് പവേഴ്സ് ഓഫ് എ മാട്രിക്സ് ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ മെട്രിക്സിൻ്റെ പവർ എങ്ങനെയെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ക്വയർ മാട്രിക്സ് ആണ് എ ഇസ് എ സ്ക്വയർ മാട്രിക്സ് അപ്പോൾ സ്ക്വയർ മാട്രിക്സിനാണ് നമ്മൾ പവർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നോൺ നെഗറ്റീവ് പവേഴ്സ് ഓഫ് എ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എ റേസ് ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ആണ് ആൻഡ് എ റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എ ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു എക്സെട്രാ ഇൻറ്റു എ എൻ ഫാക്ടേഴ്സ് എൻ പ്രാവശ്യം നമ്മളതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ചെയ്തതിനെയാണ് നമ്മളെന്ത് വിളിക്കുന്നത് എ റേസ് ടു എൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എ ഇൻവേർട്ടിബിൾ ആണെങ്കിൽ ഈഫ് എ ഈസ് ഇൻവേർട്ടിബിൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് പവേഴ്സ് നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ഇൻഡിജർ പവർ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം എൻ്റെ എ റേസ് ടു മൈനസ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എ ഇൻവേഴ്സ് റേസ് ടു എൻ ആയിട്ടാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻവേഴ്സ് ഇൻറ്റു എ ഇൻവേഴ്സ് ഇൻറ്റു എക്സെട്ര ഇൻറ്റു എ ഇൻവേഴ്സ് എൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് മെട്രിക്സ് ഇതിൻ്റെ പവേഴ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാ റിയൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പവർ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇവിടെ മെട്രിക്സിൻ്റെ പവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അവിടെ വരുന്നത് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഈ എക്സ്പോണൻസിനുള്ള ലോസ് ഒക്കെ ഇവിടെയും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ലോക്ക് ഉണ്ടല്ലോ എ റേസ് ടു ആർ ഇൻറ്റു എ റേസ് ടു എസ് ഈക്വൽ ടു എ റേസ് ടു ആർ പ്ലസ് എസ് അതുപോലെ തന്നെ എ റേസ് ടു ആർ ഹോൾ റേസ് ടു എസ് ഈക്വൽ ടു എ റേസ് ടു ആർ എസ് നമ്മൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സിന് ഈ എക്സ്പോണൻസിൻ്റെ ഈ ലോസ് ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ലോസ് ഒക്കെ നമുക്ക് മെട്രിക്സിൻ്റെ കേസിലും നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അഡീഷൻ ആയി അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമുക്കൊരു തീയറം പറയാനുണ്ട് അപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രോപ്പർട്ടികൾക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു തിയറം കൂടി അതായത് കുറച്ചും കൂടി പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് പറയാം ഇഫ് എ ഈസ് ഇൻവേർട്ടിബിൾ ആൻഡ് എൻ ഈസ് എ നോൺ നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റീജർ ദെൻ എ ഇൻവേഴ്സ് ഈസ് ഇൻവേർട്ടിബിൾ ആൻഡ് എ ഇൻവേഴ്സ് ഹോൾ ഇൻവേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു എ അപ്പോൾ എ ഇൻവേർട്ടിബിൾ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ ഇൻവേഴ്സ് എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇൻവേർട്ടിബിൾ ആയിരിക്കും ആൻഡ് എ ഇൻവേഴ്സിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും എ തന്നെ ആയിരിക്കും ആൻഡ് എ റേസ് ടു എൻ ഈസ് ആൾസോ ഇൻവേർട്ടിബിൾ ആൻഡ് എ റേസ് ടു എന്നിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് എന്തായിരിക്കും എ റേസ് ടു മൈനസ് എൻ ആയിരിക്കും ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻവേഴ്സ് ഹോൾ റേസ് ടു എൻ മൂന്നാമത്തത് കെ എ ഈസ് ഇൻവേർട്ടിബിൾ ഫോർ എനി നോൺ സീറോ സ്കെലാർ കെ ആൻഡ് കെ എ ഹോൾ ഇൻവേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻവേഴ്സ് എ ഇൻവേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പ്രോപ്പർട്ടീസും കൂടി നമുക്ക് അഡീഷണലായിട്ട് മെട്രിക്സിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൂഫ് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എ ഇൻവേർട്ടിബിൾ ആണെന്നുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുമല്ലോ അപ്പോൾ ബൈ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ഇൻവേഴ്സ് നമുക്ക് എന്തുണ്ട് എ ഇൻറ്റു എ ഇൻവേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻവേഴ്സ് ഇൻറ്റു എ ഈക്വൽ ടു ഐ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതും തന്നെ എനിയും എ ഇൻവേഴ്സിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇൻറ്റർചേഞ്ച് ചെയ്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എ ഇൻവേഴ്സ് എ ഈക്വൽ ടു എ ഇൻവേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു ഐ രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതിയെന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതും നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും നമുക്ക് കാരണം നമ്മൾ അന്ന് ഇൻവേഴ്സ് പറഞ്ഞ സമയത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു എ എ ബി ഈക്വൽ ടു ബി എ ഈക്വൽ ടു ഐ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും എ ഈസ് ദ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ബി എന്നും പറയാം തിരിച്ച് ബി ഈസ് ദ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ എന്നും പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള റിസൾട്ട് എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും എ ഇൻവേഴ്സ് ഈസ് ആൾസോ ഇൻവേർട്ടിബിൾ ഇൻവേർട്ടിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞൂടെ ആൻഡ് എ ഇൻവേഴ്സിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് എന്തായിരിക്കും എ ആയിരിക്കും അല്ലേ അത് നമുക
എ ബി ഇൻവേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു ബി ഇൻവേഴ്സ് എ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അല്ലേ എയും ബിയും ഇൻവേർട്ടിബിൾ ആണെങ്കിൽ എ ബി ഇൻവേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു ബി ഇൻവേഴ്സ് എ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് നമുക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ റിസൾട്ടിനെ എന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എ റേസ് ടു എന്നിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്ക് ഇൻഡക്ഷൻ വെക്കണ്ട ഇൻഡക്ഷൻ വെക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് പറയാം എ റേസ് ടു എൻ ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു എ എക്സെട്രാ എൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എ ഇൻവേർട്ടിബിൾ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പ്രോഡക്റ്റിലെ ഓരോ ഫാക്ടേഴ്സും ഇൻവേർട്ടിബിൾ ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും എ റേസ് ടു എന്നിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു എക്സെട്രാ എ ഇൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ പറഞ്ഞ ആ പവേഴ്സിൻ്റെ അതായത് ഇത് നമുക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് എങ്ങനെ കാണാം ഇതിൽ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഇൻവേഴ്സിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് റിവേഴ്സ് ഓർഡറിൽ എഴുതുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒക്കെ എ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വലിയ മാറ്റൊന്നും വരാൻ പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ എ ഇൻവേഴ്സ് എ ഇൻവേഴ്സ് എക്സെട്ര എ ഇൻവേഴ്സ് അങ്ങനെ എത്ര ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും എൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എ ഇൻവേഴ്സ് ഹോൾ റേസ് ടു എൻ എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ കാരണം എ ഇൻവേഴ്സ് ഇൻറ്റു എ ഇൻവേഴ്സ് ഇൻറ്റു എക്സെട്ര എ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ എൻ എൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എ ഇൻവേഴ്സ് ഹോൾ റേസ് ടു എൻ എന്ന് എഴുതാം പിന്നെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു എ റേസ് ടു ആർ ഹോൾ റേസ് ടു എസിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എ റേസ് ടു ആർ എസ് എന്ന് എഴുതാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഹോൾ റേസ് ടു എന്നിനെ നമുക്ക് എ റേസ് ടു മൈനസ് എൻ എന്നും എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി മൂന്നാമത്തെ കേസ് കെ എ ഈസ് ഇൻവേർട്ടിബിൾ എന്നുള്ള കേസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കെ എ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു കെ എ ഇൻറ്റു കെ ഇൻവേഴ്സ് എ ഇൻവേഴ്സ് കാണാം അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ദാറ്റ്സ് ഈക്വൾ ടു കെ കാരണം കെ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതും കെ എന്ന് പറയുന്നതും സ്കലേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ മെട്രിക്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സ്കലേഴ്സ് നമുക്ക് ഔട്ട്സൈഡ് എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് കെ ഇൻവേഴ്സ് ഞാൻ ഔട്ട്സൈഡ് എടുത്തു ഇനി എന്ത് ചെയ്തു നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം അതായത് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൽ നിന്ന് കെ ഇൻവേഴ്സ് ഞാൻ ഔട്ട്സൈഡ് എടുത്തു കെ ഇൻവേഴ്സ് ഔട്ട്സൈഡ് വെച്ചു കെ എ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി എ ഇൻവേഴ്സ് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് കെ ഇൻവേഴ്സ് കെ അതിനെ ഒരുമിച്ച് നിർത്തി സ്കലാസിനെ ഒരുമിച്ച് നിർത്തി എ ഇൻറ്റു എ ഇൻവേഴ്സ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കെ ഇൻവേഴ്സ് കെ എന്താണ് വൺ ആണ് അല്ലേ വൺ ആണ് അത് സ്കലാറാണ് അപ്പോൾ കെ അതും അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വൺ ആണ് കിട്ടുക സ്കലാറായതുകൊണ്ട് എ ഇൻറ്റു എ ഇൻവേഴ്സ് അത് മെട്രിക്സ് ആണ് അത് ഐ എന്നും കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് സിമ്പിളി ഐ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഇനി സിമിലർലി ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം കെ ഇൻവേഴ്സ് എ ഇൻവേഴ്സ് ഇൻറ്റു കെ എ ഈസ് ആൾസോ ഈക്വൽ ടു ഐ ഇങ്ങനെ ഇതും നമുക്ക് ഇതുപോലെ നമുക്കിത് കിട്ടും അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ കെ എ ഇൻറ്റു കെ ഇൻവേഴ്സ് എ ഇൻവേഴ്സും ഐ ആണ് അതുപോലെ കെ ഇൻവേഴ്സ് എ ഇൻവേഴ്സ് ഇൻറ്റു കെ യും ഐ ആണ് അത് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും കെ എൻ്റെ ഹോൾ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് എന്ത് കെ ഇൻവേഴ്സ് എ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൂടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി കെ എ ഹോൾ ഇൻവേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻവേഴ്സ് എ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഒരു മെട്രിക് സമ്മിൻ്റെ സ്ക്വയർ നോക്കാം അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റിയൽ നമ്പറിൻ്റെ കേസിൽ ഇപ്പോൾ എയും ബിയും റിയൽ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആണ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് കിട്ടുന്നത് ആക്ച്വലി എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് കാരണം ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ ചെയ്യുക എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എ പ്ലസ് എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് റിയൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ എ ബിയും ബി എയും ഒന്ന് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എന്നതിനെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ എൻ്റെയും ബിൻ്റെയും പകരം നമുക്ക് ര
ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് മെട്രിക്സ് പോളിനോമിയൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമുക്കൊരു പോളിനോമിയൽ ഉണ്ട് പി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ നോട്ട് പ്ലസ് എ വൺ എക്സ് പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് എ എം എക്സ് റേഷ്യു എം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പോളിനോമിയൽ ഉണ്ട് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എൻ ബൈ എൻ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പി ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഒരു എൻ ബൈ എൻ മാട്രിക്സ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ പി ഓഫ് എ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ബൈ എ നോട്ട് പ്ലസ് എ വൺ എ പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് എ എം എ റേസ് ടു എം ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ എന്താ കൊടുക്കുന്നത് എ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ എ നോട്ട് ഐ ഉണ്ട് കാരണം എ നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്കലാറാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് കുറേ മെട്ട് എ വൺ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു മെട്രിക്സ് ആണ് കിട്ടുക എക്സെട്രാ എ എം എ റേസ് ടു എം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെട്രിക്സ് ആണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഈ മെട്രിക്സിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ ഒരു സ്കലാറല്ല നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുക ഒരു മെട്രിക്സ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ ഐ നോട്ടും കൂടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കും ഐ നോട്ടല്ല ഐ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു എൻ ബൈ എൻ ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഐ ഈസ് ആൻ എൻ ബൈ എൻ ഐഡൻറ്റിറ്റി മാട്രിക്സ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളെന്ത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് പി ഓഫ് എ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എ ഒരു മെട്രിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോളിനോമിയൽ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മെട്രിക്സ് പോളിനോമിയൽ ഇൻ എ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലെറ്റ് പി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ആണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ എ എന്ന് പറഞ്ഞ മെട്രിക്സ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് മൈനസ് വൺ ടു സീറോ ത്രീ ആണ് സീറോ ത്രീ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പി ഓഫ് എ എന്താണ് വരിക എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ പി ഓഫ് എ എന്താണ് ബൈ ഡെഫിനേഷൻ പി ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എ മൈനസ് ത്രീ ഐ എ കേട്ടോ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേമിൻ്റെ കൂടെ വെറും മൈനസ് ത്രീ എന്നല്ല എഴുതുക കാരണം നമ്മളൊരു മെട്രിക്സ് ഇന്ന് ഒരു സ്കലാറും മൈനസ് ചെയ്യൂല ഒരു മെട്രിക്സും മെട്രിക്സും തമ്മിലാണ് ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യുക ഡിഫറൻസ് ചെയ്യുക ഒക്കെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ നമ്മളൊരു മെട്രിക്സ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളതിനെ ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് കൊണ്ട് അവിടെ വെക്കുന്നത് അപ്പോഴേ നമുക്ക് ത്രീ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് മെട്രിക്സ് ആണ് വെറും ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്കലാറാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഈ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഈ ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ മെട്രിക്സ് തന്നെ വേണം അതിന് വേണ്ടി നമ്മളവിടെ ഐ കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഏതായിരിക്കും ഓർഡർ എൻ്റെ ഓർഡർ എത്രയാണോ അത്രയും ആയിരിക്കും ഐൻ്റെ ഓർഡറും വരിക അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് വൺ ടു സീറോ ത്രീ സ്ക്വയർ അല്ലേ അപ്പോൾ മൈനസ് വൺ ടു സീറോ ത്രീ ദെൻ മൈനസ് ടു എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് വൺ ടു സീറോ ത്രീ മൈനസ് ത്രീ ഐ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ സീറോ സീറോ വൺ അപ്പോൾ എ സ്ക്വയർ കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ഇതിന് മൾട്ടി വൺ ഫോർ സീറോ നയൻ എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ മൈനസ് ടു ഈ ടൂവിനെ നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ മൈനസ് ടു ഫോർ സീറോ സിക്സ് എന്ന് വരും ദെൻ ഇവിടെ മൈനസ് ഈ ത്രീനെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ത്രീ സീറോ സീറോ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സീറോ 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 എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ പി ഓഫ് എ എന്താണ് വരുന്നത് ഒരു സീറോ മാട്രിക്സ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പി ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം അതായത് സീറോ മെട്രിക്സ് ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാം നമുക്ക് രണ്ട് മെട്രിക്സ് തമ്മിൽ കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ പവേഴ്സ് ഓഫ് ടു മെട്രിക്സ് അല്ലെ രണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ തന്നെ സെയിം ഡിഫറെൻറ്റ് പവേഴ്സ് എടുക്കാം അപ്പോൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞ മെട്രിക്സ് എടുത്തു അതിൻ്റെ പവറാണ് എ റേഷ്യു ആറും എ റേഷ്യു എസ് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ബൈ ഡെഫിനിഷൻ ബൈ ഫോർമുലാസ് വെച്ച് നമുക്ക് ഇതിനെ എ റേഷ്യു ആർ പ്ലസ് എന്ന് എഴുതാം വേറെ ആർ ആൻഡ് എസ് ആർ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇനി റിയൽ നമ്പേഴ്സ് കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആർ പ്ലസ് എസ് ഈക്വൽ ടു എസ് പ്ലസ് ആർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് എ റേസ് ടു എസ് പ്ലസ് ആർ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ റേസ് ടു എസ് ഇൻ ടു എ റേസ് ടു ആർ അപ്പോൾ എ റേസ്
ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോസ് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് അതിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒന്ന് നോക്കാം ഇഫ് ദ സൈസസ് ഓഫ് ദി മാട്രിസസ് ആർ സച്ച് ദാറ്റ് ദ സ്റ്റേറ്റഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് ക്യാൻ ബി പെർഫോംഡ് അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാമല്ലോ രണ്ട് മാട്രിക്സ് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവരുടെ രണ്ടിൻ്റെയും സൈസ് എന്താവണം സെയിം ആവണം അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഡക്റ്റ് കാണണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം സൈസെല്ലാം എന്തൊക്കെ തം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ അറിയാം അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള സൈസസ് ആണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഓപ്പറേഷൻസൊക്കെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാ ഓപ്പറേഷൻസും അല്ല അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ എങ്ങനെയൊക്കെ സൈസ് ഓ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം ആ രീതിയിൽ ഇവിടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാം ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ അങ്ങനെ അപ്പോൾ അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണെങ്കിലാണ് നമുക്ക് ഈ റിസൾട്ടൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ ഓർഡറൊക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് എ ട്രാൻസ്പോസ് ഹോൾ ട്രാൻസ്പോസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് തന്നെയാണ് എ തന്നെയാണ് അതായത് എ ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എൻ്റെ റോസും കോളംസും ഇൻ്റർ ചേഞ്ച് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക എ ട്രാൻസ്പോസ് കിട്ടുക അത് വീണ്ടും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഇൻ്റർ ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ എന്ത് തന്നെ കിട്ടും എ തന്നെ കിട്ടും ഓക്കെ അതാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ട്രാൻസ്പോസ് പ്ലസ് ബി ട്രാൻസ്പോസ് ആണ് എ മൈനസ് ബി ഹോൾ ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ട്രാൻസ്പോസ് മൈനസ് ബി ട്രാൻസ്പോസ് ആണ് കെ എ ട്രാൻസ്പോസ് കെ എന്ന് പറയുന്നത് സ്കലാർ ആണ് കെ എ ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറയുന്നത് കെ ഇൻറ്റു എ ട്രാൻസ്പോസ് ആണ് അതുപോലെ എ ബി ട്രാൻസ്പോസ് ഈക്വൽ ടു ബി ട്രാൻസ്പോസ് എ ട്രാൻസ്പോസ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ ഇൻവേഴ്സിൻ്റെ പോലെയാണ് അതായത് എ ബി ഇൻവേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു ബി ഇൻവേഴ്സ് എ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ എ ബി ട്രാൻസ്പോസ് എന്താ എ ബി ഹോൾ ട്രാൻസ്പോസ് ഈക്വൾ ടു ബി ട്രാൻസ്പോസ് എ ട്രാൻസ്പോസ് ഇത് നമ്മൾ ഇൻവേഴ്സ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇതിനെ നമുക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ലാസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിനെ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എന്തും പ്രൂഫ് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല ഈ ലാസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിനെ നമുക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ദി ട്രാൻസ്പോസ് ഓഫ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് എനി നമ്പർ ഓഫ് മാട്രിസസ് ഈസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദി ട്രാൻസ്പോസസ് ഇൻ ദി റിവേഴ്സ് ഓർഡർ ഇൻ ദി റിവേഴ്സ് ഓർഡർ അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എ ബി ട്രാൻസ്പോസ് കാണാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ബി ട്രാൻസ്പോസ് എ ട്രാൻസ്പോസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ എ ബി സി ഹോൾ ട്രാൻസ്പോസ് എന്താക്കണം അതായത് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോസസ് എന്ത് റിവേഴ്സ് ഓർഡർ എന്നാണ് അപ്പോൾ സിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് ഫസ്റ്റ് എടുക്കുക ബിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് ഫസ്റ്റ് പിന്നെ എടുക്കുക ദൻ എ ട്രാൻസ്പോസ് നമ്മൾ ആ റിവേഴ്സ് ഓർഡറിൽ ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റാണ് പ്രോ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ റിസൾട്ടിനെ നമുക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം എന്നാണ് അതിൽ പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഒരു തിയറം കൂടി പറയാനുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ഇതാണ് ഈ പറയാനുള്ള തിയറം ഇഫ് എ ഈസ് ഇൻവേർട്ടിബിൾ ദൻ എ ട്രാൻസ്പോസ് ഈസ് ആൾസോ ഇൻവേർട്ടിബിൾ അപ്പോൾ എ ഇൻവേർട്ടിബിൾ ആണെങ്കിൽ എ ട്രാൻസ്പോസ് ഈസ് ആൾസോ ഇൻവേർട്ടിബിൾ ആൻഡ് എ ട്രാൻസ്പോസിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് എന്തായിരിക്കും എ ഇൻവേഴ്സിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രൂഫ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണിക്കേണ്ടത് അതായത് എ ട്രാൻസ്പോസിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് എ ഇൻവേഴ്സ് ട്രാൻസ്പോസ് ആണെന്നാണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എ ട്രാൻസ്പോസും എ ഇൻവേഴ്സ് ട്രാൻസ്പോസും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടണം ഐ കിട്ടണം അത് തിരിച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും നമുക്ക് ഐ കിട്ടണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് കാണിക്കേണ്ടത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം എ ട്രാൻസ്പോസ് ഇൻറ്റു എ ഇൻവേഴ്സ് ഹോൾ ട്രാൻസ്പോസ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചു എ ബി ഹോൾ ട്രാൻസ്പോസിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ബി ട്രാൻസ്പോസ് എ ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ എ ഇൻവേഴ്സ് എ ഹോൾ ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ കാരണം ഇതെന്താ വരിക എ ട്രാൻസ്പോസ് എ ഇൻവേഴ്സ് ഹോൾ ട്രാൻസ്പോസ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം That is equal to A, A inverse A and the identity and the identity transpose and the identity and the identity and the identity and the identity and the identity. A transpose A inverse whole transpose equal to identity and the identity. A inverse whole transpose A transpose. If we look at this, A into A inverse transpose and the identity.
ഒരു എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മെട്രിക്സ് എടുക്കുകയാണ് എ ബി സി ഡി ദൻ ബി എ ട്രാൻസ്പോസ് അപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും എ സി ബി ഡി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ എ ഇൻവേർട്ടിബിൾ ആണെങ്കിൽ എ ഈസ് ഇൻവേർട്ടിബിൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കും വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് എ ഡി മൈനസ് ബി സി ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പൊ ഇവിടെയും അതായത് ഇവിടെ എ ഡി മൈനസ് ബി സി നോട്ട് ഈക്വൽ സീറോ ആണ് ഇവിടെയും ആ ഒരു ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എന്ത് തന്നെ വരുന്നത് എ ഡി മൈനസ് ബി സി തന്നെയാണ് വരുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് അത് എന്തും കൂടി പറയാം എ ട്രാൻസ്പോസിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എന്താണ് ആൾസോ വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് എ ട്രാൻസ്പോസ് ആൾസോ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ലെ അതും അന്ത് തന്നെയാണ് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് എ ഡി മൈനസ് ബി സി തന്നെയാണ് അപ്പം അതായത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് എ ട്രാൻസ്പോസിനെ നമുക്ക് എ ഡി മൈനസ് ബി സി തന്നെയാണ് അത് എന്ത് തന്നെയാണ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് എ ട്രാൻസ്പോസ് ഈസ് ഇൻവേർട്ടിബിൾ എ ട്രാൻസ്പോസ് എന്താണ് ഇൻവേർട്ടിബിൾ ആണ് ഇനി നമുക്കറിയാം എ ട്രാൻസ്പോസിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് കാണുക കാരണം ഇതാണ് നമ്മൾ എ ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെട്രിക്സ് ഞാനിവിടെ ഒന്നും കൂടിയും എഴുതാം എ ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ സി ബി ഡി ആണ് അല്ലെ അപ്പം അതിൻ്റെ മെട്ട് ഇൻവേഴ്സ് എങ്ങനെ എഴുതുക എ ട്രാൻസ്പോസ് ഇൻവേഴ്സിനെ നമുക്ക് ആദ്യം വൺ ബൈ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ എ ഡി മൈനസ് ബി സി ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി മറ്റുള്ളതിൻ്റെ സൈൻ ഒന്ന് മാറ്റിക്കൊടുത്തു അപ്പം ഇതാണ് എ ട്രാൻസ്പോസിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് വരിക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം എ ഇൻവേഴ്സ് എന്തായിരുന്നു നമുക്കൊന്ന് വെരിഫിക്കേഷൻ ആണ് അതായത് നമ്മുടെ മുകളിൽ പറഞ്ഞ റിസൾട്ടിനെ ഒന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യാണ് എ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ മെട്രിക്സ് എ ബി സി ഡി ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യം അതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് വൺ ബൈ എ ഡി മൈനസ് ബി സി പിന്നെ എ ബി സി ഡിയിൽ നമ്മൾ ഡി എ മാറ്റി പിന്നെ ബി ഡി സി ഡി സൈനും മാറ്റി ഇപ്പോൾ മൈനസ് ബി മൈനസ് സി അപ്പോൾ എ ഇൻവേഴ്സ് ഇതാണ് വരിക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ ഇൻവേഴ്സിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് എന്താ വരിക എ ഇൻവേഴ്സ് ട്രാൻസ്പോസ് വൺ ബൈ എ ഡി മൈനസ് ബി സി അങ്ങനെ തന്നെ വരും ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഡി മൈനസ് സി ഡി മൈനസ് സി മൈനസ് ബി എ മൈനസ് ബി എ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എ ഇൻവേഴ്സിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് എടുത്ത് എന്ത് തന്നെ കിട്ടും എ ട്രാൻസ്പോസ് ഇൻവേഴ്സ് തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ആ റിസൾട്ടിനൊന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്തു എന്നുള്ളൊരു ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മളൊന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്തു എന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ ഇവിടെ അവസാനിച്ചു ഇനി നമ്മൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സിൻ്റെ എ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇനി അല്ലാത്ത ഓർഡറിലുള്ള മെട്രിക്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഇൻവേഴ്സ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം